Добавили с техобслуживания общедомовых приборов учета холодной воды 22 копейки с квадратного метра и техобслуживания общедомовых приборов учета тепловой энергии. Эти две строки в платежке за июль сегодня привели Шамиль Валеева в Верховный суд. Ведь именно здесь городская прокуратура пытается обжаловать то самое спорное постановление исполкома, согласно которому жильцы многоквартирных домов обязаны дважды оплачивать обслуживание коллективных приборов учета. Казанец хотел лично узнать, надо ли платить за нововведение. Они поставили счетчик, я должен за него платить. Если он купит трактор, я буду оплачивать солярку. И потом счет у меня подпрыгнул в среднем на 340 рублей за две новые строчки. Вот они все торжестали. Все... Хоть и с полкомом судится прокуратура, но председатель домовых комитетов Казани Геннадий Сомов не пропускает ни одно заседание. В коридоре он подкованный консультант прокурора, а в зале – обычный слушатель. Но, пожалуй, с таким волнением, как он, оглашение этого решения не ждал никто другой. Признать недействующими пункт 3 приложения номер 1, пункты 3 и 5 – в части установления размера платы за текущий ремонт и техническое обслуживание коллективных общедомовых приборов учета холодной воды, горячей воды и тепловой энергии. Я рад не только за себя, а за всех вас, за все весь город, что мы не будем переплачивать городу. 294 миллиона рублей в год за это обслуживание этих приборов учета. Решение об отмене новых пунктов платежки вступает в силу сегодня. Исполком намерен его обжаловать. Что касается сути самого решения, то, на мой взгляд, оно было продиктовано больше эмоциями, чем разумом судьи. Потому что, если трактовать его буквально, то сегодняшняя работа ЖКХ ну, может быть полностью развалена и э, разбалансирована. Прокуратура, в свою очередь, обещала проконтролировать, чтобы все управляющие компании города ознакомились с результатами сегодняшнего заседания. Тем, кто уже выплатил указанные тарифы, жилищные коммунальные организации должны сделать перерасчет и вернуть населению указанную сумму. В платежках за август те пункты, которые сегодня судом были признаны недействительными, скорее всего, все еще будут указаны, ведь счета фактуры составляют заранее, а в сентябре их уже быть не должно. Мария Чувашова, Дмитрий Рыженко, телеканал Эфир.